ஹலோ மீடியா நெட்டி ஃபார் யூவர்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம நெட்டி ஃபார் யூ நைன் லேக்ஸை வந்து தொட்டுருச்சு ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் கூடிய விரைவில் வந்து ஒன் மில்லியன் வரணும் அதுக்கு உங்களோட ஆதரவு தேவை ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வேர்ல்டு கப் வந்து வீடியோஸ் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே நான் போட்ட ஒரு வீடியோ என்ன அப்படின்னா டாப் பேட்ஸ்மேன்ஸ் வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோஸ் போட்டேன் ரெண்டுக்குமே வந்து வேறு லெவல் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க அதிலே வந்து நிறையா பேர் வந்து கமெண்ட் வேறு பண்ணியிருந்தீங்க ப்ரோ பவுலர்ஸ் பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது டாப் ஃபேஸ் சென்னை <laughs> பாருங்கிட்டிங்ஸ்ார் <laughs> 85 விக்கெட்ஸ் எடுத்துக்கிறாரு இன்னும் ஒரு 15 விக்கெட்ஸ் எடுத்தா 100 விக்கெட் போயிருவாரு சோ வேர்ல்ட் கப்ல அவரோட 100 விக்கெட் வந்து பதிவு பண்ணுவாரே அப்படினு வந்து நான் நினைக்கிறேன் இவரோட எகனாமி தாங்க வேற லெவல் என்ன அப்படினா 4.74 என்னமோ வச்சிருக்காரு எகனாமி சோ அந்த எகனாமி தான் வந்து ஒரு பவுலருக்கு ரொம்பவே முக்கியம் அது வந்து அவர் சூப்பராவே வச்சிருக்காரு அதே மாதிரி ரொம்ப ஒரு பெஸ்டான பவுலர் இந்தியன் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் யாரு அப்படினா ஜஸ்பிரிட் பும்ரா அப்படினு சொல்லணும் ஏனா இதுக்கு முன்னாடி புவனேஸ்வர் குமார் அப்படிங்கறவர் இருந்தாரு இப்போவும் வந்து அவர் டீம்ல இருக்காரு பட் ஐபிஎல் ல அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் சரி இல்ல பட் வேர்ல்ட் கப்ல கண்டிப்பா வந்து சூப்பரா இருக்கும் ஏனா ஒரு ஓவர்சீஸ்ல வந்து பவுலிங் போடக்கூடிய பிளேயர்ஸ்ல வந்து புவனேஸ்வர் குமார் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஆள் சோ ஜஸ்பிரிட் பும்ரா அண்ட் புவனேஸ்வர் குமார் இவங்க ரெண்டு பேரோட ஸ்டாஃப் வந்து நம்ம இந்தியன் டீமுக்கு ரொம்பவே வந்து பிரோஜனமா இருக்கும் சோ அது வந்து நம்ம வேர்ல்ட் கப்ல தான் பார்க்கணும் சோ இதுக்கு அடுத்தபடி ஒரு பாகிஸ்தான் வீரர் யார் அப்படின்னா சகின் ஷா அப்ரீடி எஸ் அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல தான் வந்து மனசன் டெபியூட் ஆன ஆப்கானிஸ்தான் கூட எனக்கு நல்லா ஆபம் இருக்கு அந்த மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ஃபுல்லா வந்து சூப்பரா போட்டு தனார் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு அதாவது ஓடிஐல ஒரு இன்டர்நேஷனல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஓவரே வேற லெவல்ல போட்டவர் அப்படினா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவர்தான் சோ அவர் வந்து ஒரு 14 மேட்சஸ் விளையாண்டு இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஓடிஐ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 24 விக்கெட்ஸ் எடுத்து இருப்பாரு அவரோட எகனாமி அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 5 பாயிண்ட் சம்திங் வந்து வச்சிருக்காரு இந்த எகனாமி வந்து 5 பாயிண்ட் வச்சிருக்காரு அப்படிங்கறப்பே வந்து அவரோட அந்த ஸ்டஃப் எவ்வளவு அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் சோ கண்டிப்பா அவரோட ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெngthம் வந்து பாகிஸ்தான் டீமுக்கு ரொம்பவே இந்த வேர்ல்ட் கப்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு வந்து வழிவகுக்கும் அப்படிதான் வந்து நான் நினைக்கிறேன் சோ அதுக்கு அடுத்து थर्ड பிளேயரா நான் யார சாய்ஸ் பண்ணிருக்க அப்படினா ஒசானா தாமஸ் அப்படி நினைக்கிற ஒரு பேர் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயர் சோ ஒசானா தாமஸ் பத்தி பேசணும் அப்படினா 2018 ல தான் வந்து இந்தியா கூட அவர் வந்து மேட்ச் விளையாண்டாரு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ரொம்ப நல்ல பிளேயர் தான் அவரோட பவுலிங் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் ஏனா இன் ஸ்விங் வந்து நிறைய போடுவாரு ஒசானா தாமஸ் சோ அவர் வந்து அந்த இந்தியா கூட விளையாண்ட மேட்ச் நல்லா தான் விளையாண்டாரு அதுக்கு அப்புறம் நிறைய மேட்சஸ் வந்து நான் அவரை பார்த்தது இல்ல சோ அவர் வந்து இந்த வேர்ல்ட் கப் ஸ்குவாட்ல இருக்காரு சோ அவரை பத்தி பேசணும் அப்படினா ஒரு 6 மேட்சஸ் கிட்ட விளையாண்டு இருப்பாரு ஒரு 15 விக்கெட் எடுத்துக்கிறாரு அதுல 5 விக்கெட்ஸ் வந்து ஒரு வாட்டி எடுத்துக்கிறாரு அதுதான் பெஸ்ட் பட் அவரோட எகனாமி வந்து 7 பிளஸ் இருக்கு நான் ஏன் அவரை வந்து चूஸ் பண்ண அப்படினா வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஸ்குவாட் பத்தி நம்ம பேசணும் அப்படினா அதுல ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஆளா இவரை வச்சிருக்காங்க இவரே தான் கண்டிப்பா ஃபேஸரா இருப்பார் ஓபனிங் ஃபேஸரா சோ இவரோட ஸ்ட்ரெngth எந்த அளவுக்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு உதவ போகுது அப்படினு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ நடந்த டொமஸ்டிக்ல அங்க சூப்பரா அவர் போட்டுக்கிறாரு அதனால கண்டிப்பா வேர்ல்ட் கப் நல்லா விளையாடுவார் அப்படிங்கற மாதிரி என்னோட ஒரு இது வந்து தோணுது சோ அதனால தான் வந்து இவரை நான் வந்து चूஸ் பண்ண சோ நீங்களும் அவர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க பாப்போம் அந்த வேர்ல்ட் கப்ல அவர் என்ன பண்றாரு அப்படினு சொல்லிட்டு சோ அதுக்கு அடுத்து யாரு அப்படினா வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச பவுலர் ககிசோர் அபாடா எஸ் டெல்லில வந்து நீங்க அவரை பாத்துるீங்க அவர் பண்ற பவுலிங் எல்லாமே வந்து मोस्टலி ஆக்கரா தான் போடுவாரு அதே மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கல் பவுலர் அப்படினே சொல்லலாம் நிறைய இன் ஸ்விங்ஸ் வந்து அவர் போடக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் அவரும் சோ அவரே வந்து கண்டிப்பா சவுத் ஆப்பிரிக்கா கூட வந்து நல்லா விளையாடுவாரு அப்படி நினைக்கிறேன் ஏனா சவுத் ஆப்பிரிக்கா டீமுக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான பங்கு வந்து அவரும் லுங்கி என்ஜினி தான் வந்து கொடுக்க போறாங்கங்கறது தான் என்னோட ஒரு கருத்தா இருக்கு சோ அந்த ரபாடா பத்தி நாம பேசணும் அப்படினா
வந்து உதவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேப் டூ பிளேசிஸே ரீசெண்டாக உள்ள ஒரு இதில் சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ கண்டிப்பாக இவரோட ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் வந்து அந்த இதுக்கு உதவும் ஸோ பார்ப்போம் இவரால் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் சவுத் ஆப்பிரிக்கா டீமுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் எஸ் யார் அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியாவோட மிச்சல் ஸ்டார் பேருக்கு எனக்கும் இவர் ரொம்ப பிடிச்ச பவுலர் எல்லாருமே ரொம்ப பிடிச்ச பவுலர் தான் ஸோ இவரும் வந்து ரொம்ப பிடிச்ச பவுலர் எனக்கு தெரிஞ்சு டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து இந்தியா கூட வந்து அவர் டெபியூட் ஆனார் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு விக்கெட் வந்து எடுத்துருக்கிறாரு எழுபத்தஞ்சு மேட்சஸ் கிட்ட வந்து விளையாண்டிருக்காரு அவரோட ஓடிஐ கெரியர் பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து அவர் வந்து ஒரு சூஸியாக வச்சுருந்தாங்க வேர்ல்டு கப்புக்கு பட் வந்து எடுக்கல டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து அவரை எடுத்தாங்க நல்லாவே வந்து பிளே பண்ணார் இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லையும் வந்து அவரை எடுத்திருக்காங்க கண்டிப்பாக அவரோட பங்களிப்பு வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் இவரோட எக்கனாமி பற்றி பேசணும் அப்படின்னா வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் சம்திங் தான் வந்து எக்கனாமி வச்சிருக்கிறாரு ஒரு நல்ல கன்ஸ்டன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவுலர் யார் அப்படின்னா மிச்சல் ஸ்டார்க் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இவர் கண்டிப்பாக ஆஸ்திரேலியா டீமுக்கு நல்லாவே வந்து பவுல் பண்ணி கொடுப்பார் ஏன்னா நீங்கள் ஆஸ்திரேலியன் டீம் பிளேயர்ஸ் பற்றி நம்ம பேசணும்னா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வேர்ல்டு கப் கூட ஆஸ்திரேலியாவுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்பேற்பட்ட பிளேயர்ஸ் தான் வந்து எடுத்திருக்காங்க கண்டிப்பாக எல்லாரும் வந்து இப்போ அங்கே நல்லா தான் விளையாண்டுருக்காங்க மிச்சல் ஸ்டார்க்கும் வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு நாலு விக்கெட் எடுத்துருக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ வந்து நான் வந்து நியூஸ் கலெக்ட் பண்ணேன் ஏன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து வார்ம் அப் மேட்ச் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆஸ்திரேலியா விஸ் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா விஸ் ஆஸ்திரேலியா ஏ அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ளே வந்து சும்மா நடத்திட்டு இருக்காங்க அதில் வந்து கண்டினியூவாக நாலு விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க மனுஷன் ஸோ பார்க்கலாம் அவரோட இது எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இவர் வந்து ஒரு ஓவர்சீஸ் பிளேயர் ஸோ இங்கிலாந்து பிச்செல்லாம் ரொம்பவே இவருக்கு வந்து தூசியான இது ஸோ அங்கே வந்து எப்படி இருக்க போகுது ஏன்னா வேர்ல்டு கப்பே அங்கே நடக்க போகுதுங்கிறப்போ கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு ஃபார்மில் தான் வந்து உள்ளே கொண்டு வருவாங்க ஸோ வந்து இதெல்லாம் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இதுதான் என்னோட அந்த டாப் ஃபைவ் பேசர் ஸோ உங்களுக்கு இதில் யாரும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படிங்கிறத மறக்காம கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணு ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் லுங்கியன் ஜிடி இருக்காரு டேல்ஸ்டின் இருக்காரு புவனேஸ்வர் குமார் இருக்காரு முகமது சமீர் இருப்பார் என்னடா இது அஞ்சு பேர் ரெடி பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு கேட்கலாம் இது வந்து ஒரு பார்ட் ஒன்னுக்கான வீடியோ அதே மாதிரி இது என்னோட லிஸ்ட் தான் இது மாதிரி பார்ட் டூக்கான வீடியோவும் வந்து கூடிய விரைவில் உங்களை வந்து சேரும் இது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பின் அதுக்கான வீடியோவும் வந்து உங்களை சேரும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நெட்டி ஃபரியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வேற ஒரு வீடியோல வேற ஒரு கான்செப்ட்ல வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் திஸ் இஸ் விஜே மணி